அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் பாரதிய வித்யாபவனும் இணைந்து வழங்கும் இசைக்கவியும் இனிய வினையும் என்ற இந்த பத்தாவது நிகழ்ச்சிக்கு எல்லோரையும் பணிவன்போடு வரவேற்கிறோம் பத்து மாதம் என்றதுமே நினைவுக்கு வருவது தாயும் பிள்ளையும் ஆம் இந்த ஒன்பது மாதமும் நாம் எல்லோரும் தாய்மையின் சந்தோஷம் வியப்பு பெருமிதம் நன்றி குதூகலம் போன்ற பல உணர்ச்சிகளை சேர்ந்தே அனுபவித்தோம் இனிய வீணையில் தன் பாட்டனாரின் பாணியில் கலப்படம் ஏற்படக்கூடாது என்ற கவனத்துடன் ஆனால் அதற்குள்ளேயே எதையும் அணை அணைக்க முடியும் என்ற வேகத்துடன் கிளம்பியுள்ள புயல் நமது பரத்வாஜ் ராமனை இங்கு வந்துள்ள பெரியோரும் வலைதளத்தில் பார்த்து மகிழும் அன்பர்களும் மேலும் வானளாவ புகழ் பெற வாழ்த்துவோமா கரவொலியோடு இசைக்கவியை பற்றி நான் சொல்லி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள என்ன இருக்கிறது அவருடைய இசை கவிதை பாட்டு தமிழ் இலக்கியத்தை பற்றி அவரின் புரிதல் என்ற எல்லாவற்றிலும் நம்மையும் சேர்த்து கொண்டு பயணிப்பவர் எனக்கு தெரிந்து எனக்கு தெரிந்து அவரின் ஒரே ஆசை தான் பெற்ற இன்பம் வையகம் பெற வேண்டும் இதில் நமக்கு என்ன ஆட்சேபனை கூடவே பரத்வாஜ் ராமனுடன் கூட எஸ் வெங்கட்ரமணன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு புதியவர் ஆனால் இசை ரசிகர்களுக்கு அல்ல அவர்களுக்கு நம் வாழ்த்துக்கள் ஆக இந்த பத்தாம் மாதம் என்ன பெறப்போகிறோம் யார் வரப்போகிறார்கள் பெற்ற பின் நாம் என்ன ஆகப் போகிறோம் உங்களுடன் சேர்ந்து நானும் தான் பார்க்கப் போகிறேன் வியாசர் பாடியில் இருந்து வந்திருக்கும் பெரியோர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் தனிவான முக்கியமான வணக்கங்கள் அடுத்து இந்த நிகழ்ச்சி மீண்டும் நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அதற்கு முன் பதினெட்டு இந்த பதினெட்டாம் தேதி தத்வாலோகாவில் ரமணனுடைய அகமும் புறமும் என்ற சொற்பொழிவு அதற்கும் எல்லோரையும் பணிவன்போடு அழைக்கிறோம் நவம்பர் பத்தொம்பது சிறப்பு நிகழ்ச்சி என்னவென்றால் இசைக்கவி ரமணனின் பாடல்களுக்கு திரு பரத்வாஜ் ராமன் வீணையில் இசைப்பார் அது மற்ற அவர்கள் இணைந்து வழங்கும் புதிய புதியதான நிகழ்ச்சி அது ஒன்று அனைவரும் வந்திருந்து வாழ்த்த வேண்டும் தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவு தர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளிவர உள்ளுறுக்குதல் இங்கு இவையெல்லாம் நீயருளும் தொழில்களன்றோ ஒளிவளரும் தமிழ்வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் சார் 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 ஒரு நிமிஷம் இருக்க ஒரு நிமிஷம் என்னென்ன சார் இன்னைக்கு கார்த்தால சாதகம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சாதகம் பண்றது நார்மலா எல்லா நாளும் பண்ற மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கார்த்தால கார்த்தாலதான் மத்தியானம் கிடையாது இன்னைக்கு கார்த்தால தான் பண்ணிட்டு இருக்க கிடைச்சா எனக்கு ஒரு ராகம் வாசன் கிடைச்சே அது ரொம்ப தெரிஞ்ச ராகம் தான் தேவகாந்தாரி அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு கிடைச்சி எப்போதுமே எல்லாரும் வாசிச்சு நான் கேட்டது வந்து எல்லாரும் பாடி கேட்டதெல்லாம் சீரசாகர சையனை தேவராஜ சுவாமியோடைய பாட்டு தான் நான் கேட்டிருக்கேன் அவர் கொஞ்சம் மாதங்கள் முன்னாடி நான் எந்நேரமும் உந்து சந்திதி அப்படின்ற பாட்டை கேட்டேன் ரொம்ப பிடிச்சது உடனே அது ம எப்படியோ கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கற்றுன்னு அப்புறம் அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் இன்னி காத்தால் நோ ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சது அது இன்னைக்கு வாசி காமிக்கணுமே அப்படின்னு முதல்ல பாடி காமிங்களே ஆ
சார் கஷ்டமான கேள்வி சார் தேவகாந்தாரி அப்படின்னு சார் இது வந்து கோபாலகிருஷ்ண பாரதி அவர் வந்து நந்தனார் சைத்திரத்தில் அதை பற்றி எழுதுறச்சே அதை பற்றி பாடுறச்சே அதை பற்றி பாட்டு போடுறச்சே இது ஒரு பாட்டாக வருது சார் ஒரு நாலு வரி வாசி காமிங்க நந்தனார் சரித்திரத்துல பண்றச்சே இது இந்த பாட்டு போட்டதா சொல்லி இருக்கு பலே ஆனா நந்தனார் சரித்திரம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் தான் படிச்சிருக்கேன் ரொம்பலாம் படிச்சது இல்ல சோ எனக்கு நீங்க ஒரு அளவுக்கு முடிஞ்சா கொஞ்சம் एक्सप्लेन பண்ணுங்களே ஒரு அளவுக்கு சொல்லலாம் டைம் ரொம்ப கம்மி தான் புரியுது ஏனா அது வந்து எவ்வளவு விருத் துரைத்தாலும் விருந்து கொண்டே இருக்க கூடிய ஒரு சரித்திரம் எப்படி வந்து நாம் வளர வளர வானமும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்குமோ ஒரு குருவின் பெருமை வளர்ந்து கொண்டே இருக்குமோ அப்படித்தான் அடியார்களுடைய புகழும் நாம் பாட பாட பெருகி கொண்டே இருக்கும் எப்படி பரவசம் என்பது பருக பருக பெருகுகின்ற பசியும் தாகுமாக விளங்குமோ அதுபோல்தான் அடியார்களுடைய புகழும் அதில் நந்தனார் வந்து அவருடைய காலம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காரைக்கால் அம்மையாருக்கு பிறகு திருஞான சம்பந்தருக்கு முன்பு நல்ல ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு ஐந்தாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்பு என்று சொல்லலாம் நேற்று என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் மா வைத்திலிங்கனவருடன் பேசி கொண்டிருந்த பொழுது சில அருமையான தகவல்கள் எனக்கு கிடைத்தன அதை அப்படியே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டால் ஆயிற்று வேலை முதலில் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் இங்கே புதிய முகங்களை பார்ப்பதில் ஒரு புதிய சந்தோஷம் இருக்கிறது பழகி முகங்கள் ஏறத்தாழ படையெடுத்து வந்திருப்பது போல் வியாசர் பாடியில் இருந்து வந்திருப்பதை பார்க்க மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது தேசிய சிந்தனை கழகத்து சகோதரர் வந்திருக்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அற்புதமான விவேகானந்தருடைய பொன்மொழிகளை எனக்கு அனுப்பி வருபவர் ஒவ்வொரு நாளும் எந்த அடியாருடைய பிறந்த நாள் நினைவு நாள் என்று தொகுத்து நமக்கு வழங்க கொண்டிருப்பவர் இப்படி பலர் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் எல்லாவற்றுக்கும் சிகரம் வைத்தார் போல் இந்த நல்ல கலைஞனை ஓகே அழகான வாலிபனை பெற்ற தாயாரும் சார் பாட்டியும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் தந்தையார் வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ அவர்கள் அனைவருக்கும் நம்முடைய சிறப்பு வணக்கங்கள் திருமதி எஸ் பாலச்சந்திர ஏன் இங்கே குறிப்பிட்டேன் என்றால் அவர் தான் இந்த யோசனையை சொன்னார் நீங்கள் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நந்தனார் சரித்திரத்தை சொல்லலாமே பட்டினத்தாரை கொண்டு வரலாமே சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தான் அருணகிரிநாதரை கொண்டு வரலாமே வள்ளலாரை கொண்டு வரலாமே வள்ளலார்னு ஒன்று நம்முடைய பிரமிழா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய இசைத்துறையின் தலைவி 
சகல கலா வல்லி என்றும் சொல்லலாம் சகல கலா வல்லவி என்றும் சொல்லலாம் நந்தனார் நான் குறிப்பிட்டபடி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு பிறந்தவர் இவருடைய சரித்திரத்தை எழுதியவர் நம்முடைய பெரிய புராணத்தை அருளி செய்த சேக்கிழார் பெருமான் அவர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வருகிறார் இந்த இடைப்பட்ட ஐந்து நூற்றாண்டுகளின் பாதிப்பு சேக்கிழார் எழுதிய பெரிய புராணத்தில் கட்டாயம் இருந்தே தீரும் அந்த பாதிப்பு இருக்கவே இருக்கும் எதுக்காக இதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால் ஜாதி என்கின்ற கேள்வி நம்ம அதை பற்றி விரிவாக பேச முடியாது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பேசிட்டு போகலாம் ஜாதி என்கின்ற கேள்வி என்கின்ற பிரச்சனை அது கேள்வி மகாபாரதத்திலேயே எழுகிறது பிறகு அது பிரச்சனையாகிறது குணத்தை பொறுத்து ஜாதியின் அடிப்படை என்று பகவான் கண்ணன் கீதையிலே சொல்ல தொழிலை பொறுத்துத்தான் ஜாதி என்கின்ற அமைப்பு வருகிறது என்று பிற்பாடு வந்தவர்கள் வகை பிரித்து சொல்ல அதற்கு பிறகு குழம்பி போன கதை நமக்கு தெரியும் அதனுடைய தாக்கம் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தாக்குதல் இன்றும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்றும் நாம் புரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போது ஜாதி என்பது நந்தனார் காலத்திலும் இருந்திருக்கிறது ஐந்து நூற்றாண்டுகள் கழித்து வந்த சேக்கிழார் காலத்திலும் அது இருந்திருக்கிறது ஆனால் இப்பொழு இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய சமீபத்திலிருந்து சமீப காலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஜாதி கொடுமைகள் அப்போது இருந்தனவா இல்லையா என்பது ஊகத்திற்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறதே தவிர இருந்திருந்தால் அது எப்படியும் பதிவாகி இருக்கும் என்பது என்னுடைய எண்ணம் இன்றைக்கு ஜாதி கொடுமை இருக்கும் பொழுது இலக்கியம் அதை பதிவு செய்து விடுகிறது உடனே இந்த இணையதளமும் இருக்கிறது அன்று இலக்கியத்தில் பல விஷயங்கள் பதிவாகி இருந்தன காலமேகம் வாழ்க்கையினுடைய எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகளை பதிவாக்கி இருக்கிறார் இல்லையா நடராஜனையா அது மாதிரி அங்கு அப்பொழுது வாழ்ந்த புலவர்கள் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லோரும் அதை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இப்படி ஒரு கொடுமை இப்பொழுது நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஜாதி என்கின்ற அமைப்பு கொடுமை அப்பொழுது இல்லை என்று நமக்கு சொல்ல தோன்றுகிறது பிற்பாடு பாரதியார் வரும் பொழுது அவர் கொடியை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது தீண்டாமை என்று நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது திருநீலகண்டரை அவருடைய மனைவி தள்ளி தள்ளி நீல் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கிருந்தே துவங்குகிறது என்று சொல்லலாம் சாதி கொடுமைகள் வேண்டாம் அன்பு தண்ணீர் செழித்திடும் வையம் பாரத் அன்பு தண்ணீர் செழித்திடு வை வையம் ஜாதிகள் இல்லை அடி பாப்பா குல தாழ்த்தி உயர்த்தி சொல்லல் பாவம் நீதி நிறைந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலூர் அப்போ கீழோர் யாருன்னு சொல்லலை இது இல்லாதவங்க கீழோர்ட்டா நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் இது இல்லாதவர்கள் கீழோர் எப்படி கம்பன் வந்து அரக்கனுக்கு விளக்கம் சொன்னால் பாருங்க அரக்கன்னா யார் இரக்கம் என்ற ஒரு பொருள் இல்லாத நெஞ்சினர் அரக்கர் என்று உலர் சிலர் அறத்தின் நீங்கினார் எந்த மனிதனுடைய இதயத்தில் இரக்கம் இல்லையோ எவன் அறத்தை விட்டு விலகி இருக்கிறானோ அவன் அரக்கன் என்பது கம்பனுடைய விளக்கம் இனி நீதி உயர்ந்த மதி கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் என்பது பாரதியாருடைய விளக்கம் நம்ம அவ்வை பாட்டி ரொம்ப அழகாக சொன்னோம் ஜாதி இருக்குன்னாங்க ரெண்டு இருக்குன்ட்டாங்க ரெண்டு ஜாதி இருக்கு ஜாதி இரண்டொழிய வேறு இல்லை ரெண்டு தான் இருக்குன்னா இரண்டு இருக்கிறது இரண்டு தான் இருக்கிறது என்று சொல்லி எப்படி சொன்னாங்க இட்டார் பெரியோர் வேற யாராக இருந்தாலும் ஏற்றார் சிறியோர்னு வச்சுருப்பாங்க அங்கே தான் பாட்டி நிற்கிறாங்க இட்டார் பெரியோர் இடாதார் சிறுகுலத்தோர்னா ஈகை அளித்தவர்கள் மேற்கொள்ளத்தவர்கள் வழங்காதவர்கள் கீழ்கொள்ளத்தவர்கள் வாங்கினவர்கள் கீழ்கொள்ளத்தவர்கள் என்று பாட்டி சொல்லலை இட்டார் பெரியோர் இடாதார் சிறுகுலத்தோர் சாட்சி பட்டாங்கில் உள்ளபடி ஏற்கனவே இது எழுதி வைக்கப்பட்டபடி சாத்திரங்களில் மறைநூல்கள் எழுதி வைக்கப்பட்டி வை வை வைக்கப்பட்டபடி இட்டார் பெரியோர் இடாதார் சிறுகுலத்தோர் என்று அவையார் சொல்லுகிறார் இந்த பின்னணியை நாம் உள்வாங்கி கொண்டு நந்தனார் சரித்திரத்தை அணுகுவது முறா முறையாக இருக்கும் என்பதால் ஒரு சின்ன பீடிகை சின்னதானே இப்போ சில சொற்களுக்கு இப்பொழுது இருக்கும் பொருள் அப்பொழுது இல்லை என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பறையருக்கும் இங்கு தீயர் புலையருக்கும் விடுதலைன்னு பாரதியாருடைய பாட்டு அந்த நாளில் பறையர் என்கின்ற சொல்லுக்கு எப்படி பறை என்கின்ற தோல் கருவியை இசைப்பவர்கள் பறையர்களாக இருந்தார்கள் அது இந்த பறை என்கின்ற இசைக்கருவி தோல் கருவி அரண்மனையிலும் கோயில்களிலும் வாசிக்கப்பட்ட கருவியாக இருந்தது பள்ளர் என்று இன்று ஒரு இனத்தை மட்டுமே குறிக்கிறது பள்ளர் என்றால் பாடுவோர்கள் என்று பொருள் பல்லு ஆடுவோமே பல்லு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோம் என்று பாரதியார் சொல்கிறார் இல்லையா பல்லு பாடுபவர் பல்லு என்கின்ற அற்புதமான இசையமைப்பு அந்த கட்டமைப்பை கையாண்டவர்கள் பல்லர்களாக இருந்தார்கள் பாணர் சங்க இலக்கியத்தில் பாணர் இல்லாத கிடையாது கலித்தொகையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது பாணர் யார் 
அவர்களும் பாடுவோர்கள் பாடிக்கொண்டே ஊர் ஊராக சென்றவர்கள் பாணர்கள் இன்றைக்கு வேறு மாதிரி ஆகிடும் அவர்கள் மீன் பிடிக்கும் தொழிலை செய்தவர்களாகவும் இருந்தார்கள் ஜூனி நீங்கள் முன்னாடி வரலாம் அவர்கள் மீன் பிடிக்கும் தொழிலை செய்பவர்களாக இருந்தார்கள் அவர்கள் மதங்கர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட மதங்க இனத்தை சேர்ந்த ஒருவரின் மனைவி தான் நம்ம மீனாட்சி அந்த மீனுக்கும் இந்த மீனுக்கும் சம்பந்தப்படுத்த வேண்டியதில்லை இருந்தாலும் ஒரு இரலவன் சிமிலாரிட்டி அப்படி இருக்கு இல்லையா அப்படி சொற்கள் இருந்தன அப்படி பார்க்கும் பொழுது நந்தனார் என்பவர் புலையர் என்பதை பெரிய புராணத்திலே சேர்க்கிறார் சொல்கிறார் புலையர் என்று சொல் அப்பொழுது என்ன குறித்தது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் அவர்களுக்கு அறுப்பாளர்கள் என்றும் ஒரு பெயர் இருந்தது அவர்கள் மாட்டையும் ஆட்டையும் அறுத்து அந்த தோலை எடுத்து பதப்படுத்தி காய் காய வைத்து அதை செம்மைப்படுத்தி தோற்கருவிகளை தோற்கருவிகளாக செய்வார்கள் அவர்கள் தான் பறை என்கின்ற வாத்தியத்தை செய்பவர்கள் அப்படி அந்த வாத்தியங்களை செய்து அதை கோவிலுக்கு வழங்கி கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த புலையர்கள் அதிலே வந்தவர் நந்தனார் அவர் வந்து வெகுவான நிலத்துக்கு சொந்தக்காரர் அவர்கள் எல்லோரும் விவசாயம் செய்தவர்கள் நல்ல நிலபுலன்களோடு இருந்தவர்கள் இந்த தொழில் செய்வதற்காக அரசன் அவர்களுக்கு நிலத்தை வழங்கி அதிலே அவர்கள் விவசாயம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்படி இருந்திருக்கிறது கதை இன்று இருப்பது போல் அப்படி இல்லை மண்வெட்டி கூலி தின்னலா சே எங்கள் மார்பலியும் தோல்வலியும் போச்சேன்னு மரவன் பாட்டு எழுதுவான் பாரதி அந்த நிலைமை அன்னிக்கு இல்லை இவர்கள் இந்த தொழிலை செய்வார்கள் என்றால் இவர்கள் ஆதரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இவர்கள் சமுதாயத்திலே காப்பாற்றப்பட வேண்டியவர்கள் என்பதால் அரசனே அவர்களுக்கு விவசாயத்துக்காக நிலத்தை அளித்து கொண்டிருந்தார் அது வந்து பெரிய புராணத்திலே பதிவாகி இருக்கிறது அந்த சொல்லே நமக்கு வந்திருக்கிறது இவர்களுடைய தொழில் அறுக்கின்ற தொழில் கசாப்பு தொழில் வச்சுக்கோங்களேன் தூய்மையற்றதாக இருந்தால் இவர்கள் கோவிலுக்குள் செல்லவில்லை போலும் அப்படின்னு ஆசைக்கிறேன் ஏனென்றால் கோவில் வாயிலிலே நின்று ஆடி பாடி மகிழ்ந்தவர் நந்தனார் என்கின்ற குறிப்பு நமக்கு பெரிய புராணத்திலே கிடைக்கிறது வேதியர்கள் அவரை தடுத்ததாக ஒரு வரி கூட ஒரு குறிப்பு கூட அந்த முப்பத்தி ஏழு பாடல்களோ என்மோ இருக்கின்றன பெரிய புராணத்தில் அந்த பாடல்களை நாம் முழுக்க படித்து பார்த்தேன் இல்லை அவர் வேதியர்கள் தடுத்ததாகவோ யாரும் தடுத்ததாகவோ அந்த புராணத்திலே அவர் சொல்லப்படவே இல்லை அதில் என்ன சொல்கிறாருங்க இவருடைய குலத்தை சேர்ந்தவர்கள் எப்படி இருந்தார்கள் என்றார்னா நெல் குத் குத்தி கொண்டு கல் உண்டு பெண்கள் ஆட அந்த ஆட்டத்திற்கு தகுந்தார் போல் பறையடிப்பார்களாம் எப்படி இருக்குங்க பாரு பறையடிப்பதற்கு தகுந்தார் போல் ஆட்டம் இல்லையா கல்லுண்டு இந்த பெண்கள் ஆட புன் புலைச்சியர்கள் கல்லுண்டு களி தூங்க கரங்கு பறையும் கலிக்கும்ங்கிறார் களின ஒலி இப்படித்தாகிய கடைஞர் அப்படின்னு பெரிய புராணத்தில் அவர் கொண்டு வர இவ்வாறு அமைந்த புலையர்கள் வாழ்கின்ற இருப்பிடத்தில் வந்து எப்பொழுதும் சிவனடியே தொழுது வாழ்கின்ற நந்தனார்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ஒப்பிலவர் நந்தனார் என ஒருவர் உளரானார் அப்படி இருந்தார் ஒரு குழந்தைக்கு கதை சொல்வது போல் இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறார் இவருக்கு எப்படி சிவனுடைய நினைவு வந்தது சிவன்பால் எப்படி பக்தி வந்தது என்பதை சேக்கிழார் சொல்லுகின்ற பாணி ரொம்ப அழகாக இருக்கு ரொம்ப சுருக்கமாக பிறந்து உணர்வு தொடங்கிய பின் பிறைக்கண்ணி பெருந்தகைவால் சிறந்த பெருங்காதலினால் செம்மைபுரி சிந்தையராய் மறந்தும் அயல் நினைவின்றி வரு பிறப்பின் வழி வந்த அறம் புரிகொள்கையராகவே அறம் புரிகொள்கையராயே அடித்தொண்டின் நெறி நின்றார்னார் அதாவது பிற முன்பிறப்பிலிருந்து இந்த நினைப்பு அவருக்கு வந்திருக்கிறது ஏன்னால் பிறந்த கணத்திலிருந்தே அவருக்கு சிவன்பால் பற்று வந்திருக்கிறது என்று பெரிய புராணத்திலே அவர் நமக்கு குறிப்பிடுகிறார் ஊரில் விடும் பறைத்துடவைன்னு இருக்கு இந்த சொல் இதுதான் ஊரார்கள் வந்து இவருக்காக விட்டிருக்கின்ற நிலம் அந்த நிலத்திலே விவசாயம் செய்து கொண்டு இவர் வாழ்ந்தார் அப்படி அப்புறம் கூர் கூரிலைய முக்குடுமி போகிறோம் எனக்கு என்னமோ குருமூர்த்தி ஐயாவை பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய நந்தனார் சரித்திரத்தை வச்ச ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம வியாசர் பாடியில் செய்யலாம் அப்படின்னு தோணுது என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு பக்கம் பெரிய புராணத்திலிருந்து முப்பத்தேழு பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு மறுபுறம் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரியுடைய நந்தனா சரித்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு விருந்தே நாம் அங்கே நாமே சமைத்து நாமே பரிமாறி மகிழ்வோம் என்று நினைக்கிறேன் இல்லையா போர்வை தோல் விசிவார் என்று இணையவும் பகலும் இசையை நேர்வைத்த வீணைக்கும் யாழுக்கும் இத ஒரு அதுக்காக இந்த பையனுக்காக இந்த பாடல் எடுத்துட்டு வந்தேன் வீணையும் இருக்கு யாழும் டக்கு டக்குன்னு புரியுது வீணைக்கும் யாழுக்கும் இப்போ வந்து நம்ம சங்க இலக்கியத்தில் பார்க்கும் பொழுது வீணை என்கின்ற சொல் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் முதல் முதல்ல பரத்வாஜுக்கு வீணைங்கிற சொல் எங்கே பார்த்தாரு மாசில் வீணையும் 
ஏழாம் நூற்றாண்டில் அப்பருடைய தேவாரத்திலே மாசில் வினையும் பாட்டுக்கு மாலை மாலை மதியம் அந்த பாட்டுக்கு இவரே மெட்டமைத்திருக்கிறார் அப்போ அந்த வீணை என்கின்ற சொல்லை பார்க்கிறோம் இந்த பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் வந்த சேக்கிழாருடைய பாடலிலே யாழையும் வீணையும் ஒரு சேர காண்கிறோம் இந்த யாழுக்கும் வீணைக்கும் ஏற்றவாறு தந்திரி தந்திரினா நரம்பு இந்த நரம்புகளை அவர் வழங்கினாராம் நந்தனார் எப்படி தோற்கருவி செய்தாரோ அதிலிருந்து இந்த அறுப்பிலிருந்து தான் வருகிறது இந்த நரம்பு இந்த நரம்புகளையும் அவர் வந்து கோயில்களுக்கு வழங்கி கொண்டு வந்தார் இப்படி தன்னுடைய தொழிலை இயன்றவல்லாம் எப்படியோ செஞ்சு கோயில்களுடைய திருவாயிலில் போய் நின்று அங்கே அந்த கோயில் முன்னாடினா ஆடுவாராம் பாடுவாராம் உள்ளே போக மாட்டார் அவர் ஏன் உள்ளே செல்லவில்லை என்று நான் வந்து துருவி துருவி கேட்டேன் ஏன்னா நான் இந்த தலைமுறையை சேர்ந்தவன் என்பதால் நான் துருவி துருவி கேட்டதற்கு நம்முடைய பேராசிரியர் வைத்தலிங்கன் அவர்கள் சொன்ன பதில் தாழ்வு மனப்பான்மை ஃபோனில் தான் பேசணும் விரிவாக பேச முடியல தாழ்வு மனப்பான்மை கார் அவர் அவர் உறுதியாக என்ன சொல்கிறார்னா அவர் தடுக்கப்படவில்லை தான் செய்கின்ற தொழில் தூய்மையற்றது என்பதால் விளைந்த தாழ்வு மனப்பான்மையின் காரணமாக அவர் உள்ளே செல்லவில்லை என்பது அவர் கொடுத்த தகவல் இதை ஏற்பதும் ஏற்காததும் உங்கள் விருப்பத்தை பொறுத்தது எனக்கு இதில் ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டு நினைவுக்கு வருகிறது இப்போ இருக்கக்கூடிய இணையதளத்திலே பல இளைஞர்கள் வந்து நந்தனார் சரித்திரத்தை கடுமையாக விமர்சிக்கிறார்கள் பெரிய புராணத் சேக்கிழாருடைய பெரிய புராணத்தை அதுவும் அவர் திருநாளை போவார் நாயனார் புராணம் என்று எழுதியிருக்கிறார் சேக்கிழார் அதை கடுமையாக விமர்சிக்கிறார்கள் அவர் ஏதோ உண்மையை மூடி மறைத்த மறைத்திருக்கிறார் என்பதாக அவர்களுடைய விமர்சனம் இருக்கிறது எந்த அடிப்படையில் அப்படி சொல்லுகிறார்கள் என்று எனக்கு தெரியவில்லை ஏனென்றால் அகச்சான்று என்று ஒன்றும் இல்லை அதற்கு பிற்பாடு வந்த புலவர்களோ விமர்சகர்களோ அதை பற்றி எதுவும் எழுதவும் இல்லை கோபத்தின் காரணமாக கூட சொல்லலாம் இருக்க முடியாது இன்றிருக்கின்ற நிலைமையை வைத்து அல்லது ஒரு நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த நிலையை வைத்து கொண்டு பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டை விமர்சிப்பது என்பது எத்தனை பொருத்தமாக இருக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை நான் அதை செய்வதில்லை என்று சொ என் என்பதோடு நிறுத்தி கொள்ளலாம் அவ்வளோதான் இல்லையா நான் சம்பாட்டில் வரும் தங்கம் எடுத்த கை அது தங்கம் பார்த்ததா தர்மம் கொடுத்த கை சமதர்மம் கண்டதா ஆலயம் செய்வோம் அங்கே அனுமதி இல்லை நீ அந்த கூட்டமே இதில் அதிசயம் இல்லை நீ அந்த கூட்டமே இதில் அதிசயம் இல்லை நிலவை பார்த்து வானம் சொன்னது என்னை தொடாதே தெரியல அந்த பாட்டு உங்களுக்கு அதுதான் இது வந்து இளைஞர்களுக்கு நந்தனார் சரித்திரத்தை நீ பார்க்கும்போது இப்படி தோணும் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி இதில் என்னவாக இருக்குன்னா கோயிலுக்கு அவர் தோல் கருவிகள் செய்து கொடுத்தார் வீணைக்கும் யாழுக்கும் நரம்புகளை செய்து கொடுத்தார் கோயிலுக்குள் அவர் அவருக்கு அனுமதி இல்லை நாம் என்ன சொல்கிறோம் கோயிலுக்குள் அவர் செல்லவில்லைங்கிறோம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கோயிலுக்குள் அவர் அனுமதி அவருக்கு அனுமதி இல்லைங்கிறோம் அடுத்து அவங்க இன்னொரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க கோயிலுக்குள் அவருக்கு அனுமதி இல்லை ஆனால் அவர் விவசாயம் செய்த நெல் கோவிலுக்கு சென்று இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அளவில் நம்ம இதை கொண்டு நிறு நிறுத்தி கொண்டு அவர் வந்து ஆதனூரில் வாழ்ந்தவர் அவருக்கு நேரே கும்பிடணும்ன்ற ஒரு நினைப்பு வருகிறது உள்ளே போய் நேரே கும்பிட வேண்டும் என்கின்ற நினைப்பு வருகிறது அந்த நினைப்பு அவருக்கு கைகூடவில்லை ஒரு ஒரு விதமாக வந்து சேர்ந்து தில்லை தில்லையை காண வேண்டும் என்கின்ற ஆசை வரும் பொழுது தில்லையின் எல்லை வரை வருகிறார் இன்று சிதம்பரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அன்று தில்லை என்று மட்டுமே அழைக்கப்பட்டது தில்லை வனம் அதுதான் தல விருட்சமாக இருந்தது இப்போ அது காணும் தில்லை வனத்தை காணும் அப்போது மூவாயிரம் ஆகுதிகள் அங்கு இருக்கணும்னா அதுவுடன் நம்ம உரையில் எழுதும் பொழுது தில்லை வாழ் அந்தணர்கள் மூவாயிரம் பேர் தார் அப்படி இல்லை மூவாயிரங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு தொகை அல்ல ஒரு கணக்குக்கு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு வழக்கு தான் எங்கள் திருநெல்வேலியில் ஒரு பழக்கம் உண்டு ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு இல்லை இது எம்பிட்டு வாங்க இல்லை தெரியும் என்ன ஒரு பத்து ஐம்பது இருக்குமா அது பத்து எங்கே இருக்குது ஐம்பது எங்கே இருக்குது ஆனால் கேட்குறது எங்கள் ஊர் பாஷை அப்படி இல்லை ஒரு பத்து ஐம்பது இருக்குமா அம்பாங்க எத்தனை பேர் வந்திருப்பாங்களா ஐ அன்னிக்கா பரத்வாஜி நிகழ்ச்சிக்கு தான் ஒரு ஆயிரம் பேர் வந்திருப்பாங்கம்மா அறுபது பேருக்கு மேலே தாங்காது ஹால் ஆனால் நம்ம சொல்லும்போது இப்படி சொல்லுவோம் ஆயிரம் பேர் வந்துருப்போம் ஆயிரக்கணக்கான மக்களே ஆங்காங்கே மறைந்து கொண்டிருக்கும் மாற்று கட்சி உறுப்பினர் எங்கேயோ எங்கேயோ ஒரு உட்காந்துருப்பான் பீச்சில் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கணக்குக்கு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறது தான் இதெல்லாம் அதனால் மூவாயிரம் அந்த நேரம் மூவாயிரம் அது தொகை அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்வது பேர் தான் அப்படி ஆகுதிகள் எரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு இதுக்குள்ளே நம்ம காலை வைக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு கூச்சம் 
ஏற்பட்டு போயிடும் அப்போ என்ன ஆகிறது பெரிய புராணத்தின்படி அவர் என்ன கதை சொல்கிறார் நமக்கு நடராஜ பெருமான் வந்து நடராஜன் வந்திருக்கார் நடராஜ பெருமான் வந்து நந்தனாருடைய கனவிலும் தில்லைவாழ் அந்தணர்களின் கனவிலும் ஒரே நேரத்தில் தோன்றுகிறார் என்ன சொல்கிறாரு தில்லைவாழ் அந்தணர்களுடைய கனவில் நீங்கள் வந்து நெருப்பு மூட்டுங்க அந்த நெருப்பில் வந்து நந்தனாரை இறங்க சொல்லுங்க அவர் இறங்கி எழுந்து உங்களோட வந்து கலந்துக்குவார்ண இது எப்போ எப்படி சொல்கிற எப்படி இருக்க கனவு இது எப்போ எப்படி சொல்கிறது கனவு வரியே இல்லையே சார் இது கனவு வரியே இல்லையே ஆமாம் பயங்கரமான கனவு தான் இப்போ இது எப்படி இந்த கனவை நம்ம நம்புறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதே கனவு நந்தனாருக்கும் வந்ததுனால பிரச்சனை இல்லை பல பேர் வந்து என் கனவில் வந்து இறைவன் சொன்னார்ட்டு நம்மக்கிட்ட வந்து கை எழுதிருப்பாங்க ஏன் நம்மக்கிட்ட சொல்லக்கூடாது அவர் ஏதாவது கம்யூனிகேஷன் ப்ராப்ளமாக இருக்குது இது வந்து வந்து என் தம்பி வந்து பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணால் ஆ நான் பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணால் தம்பிக்கு மட்டும் எடி பண்ணி வேண்டிக்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது ஆனால் நடராஜருக்கு தெரியும் இந்த சிக்கலில் வந்து ரெண்டு பார்ட்டியும் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்றதுனால அந்தணர்கள் கனவிலும் தோன்றிய அதே நடராஜ பெருமான் நந்தனாரின் கனவிலும் தோன்றி நாளை உன்னை அந்தணர்கள் வந்து வரவேற்பார்கள் நீ அந்த எரிதழில் மூழ்கி எழுந்து வா என்று சொல்கிறார் இப்பிறவி போய் நீங்க எரியினிடை நீ மூழ்கி முப்புரி நூல் மார்பருடன் முன் அணைவாய் அப்படின்னு நடராஜருடைய திருவாக்கு என்று பெரிய புராணத்தில் அவர் குறிப்பிடுகிறார் சரி அவர் வந்து அம்பல் அந்தனர்க்கும் எரியமைக்க மெய்ப்பொருளானார் அருளே அருளி அம்பலத்தை மேவினார் என்று இந்த கோயிலுக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த கோயிலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாலே இந்த எரிதழல் மூட்டியிருக்காங்க இல்லையா இந்த அந்தணர்கள் வந்து நந்தனாரை எப்படி கூப்பிட்றாங்க தெரியுமா அங்கே தான் சேக்கிழார் வந்து ஒரு அழகாக வச்சார் ஐயரே அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க நந்தனார் அவர் தழலில் இறங்குவதற்கு முன்பு ஐயரே இதில் ஒரு குறிப்பு நமக்கு இருக்குது எப்படி வந்து அந்த நாளில் புலையர் பறையர் பள்ளர் பாணர் என்ற சொல் இன்று குறிப்பிடப்படுகின்ற ஜாதி சொல்லாக தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை குறிக்கின்ற சொல்லாக அப்படி இல்லையோ அப்படி அப்படியே ஐயரே என்ற சொல் ஜாதியை குறிக்கவில்லை என்றும் நான் கருதுகிறேன் நந்தனார் இல்லையா நந்தனாரை அந்த தீயில் அவர் இறங்குவதற்கு முன்பாக அந்த கனவில் வந்த விஷயத்தை அவருடன் தெரிவிக்கும் பொழுது இந்த அந்தணர்கள் சொல்லுகின்ற வார்த்தை ஐயரே அப்படிதான் ஐயரே அம்பலவர் அருளால் இப்பொழுது அணைந்தோம் வெய்ய அழல் அமைத்து உமக்கு தர வேண்டி என விளம்ப அவர் சொன்னார் அதனால் இங்கே வந்திருக்கிறோம் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நெருப்ப மூட்டை சொல்லி உத்தரவு ஆயிருக்கு நையும் மன திருத்தொண்டர் நான் உய்ந்தேன் என தொழுதார் அப்பா சொல்லி அப்போ அப்போ அவருக்கு அப்போ தான் டேலியார் செல்ஃபோன்லேயே பேசிக்கிட்டாங்க இவங்க வந்து சொல்லும்போது தான் இவருக்கு அந்த கனவு வந்திருக்கு அவங்களுக்கு இந்த கனவு வந்திருக்குன்னு சொல்லி நான் உய்ந்தேன் என தொழுதார் தெய்வ முறை முனிவர்களும் தீ அமைத்தபடி மொழிந்தார் சரி என்னாச்சா அந்தணர்கள் அதிசயித்தார் அருமுனிவர் துதி செய்தார் வந்தணைந்த திருத்தொண்டர் தம்மை வினை மாசறுத்து சுந்தர தாமரை புறையும் துணி துணை அடிகள் தொழுதிருக்க அந்தமிலா ஆனந்த பெருங்கூத்தர் அருள் புரிந்தார் எப்படி போகிறாங்க அப்போ அவர் நடக்க அவர்கள் அவருடைய பின்னாலேயே இந்த அந்தணர்களெல்லாம் அவரை துதித்தவாறு நடக்க எல்லோரும் கூட்டமாக வந்து சென்று நடராஜ பெருமானை தரிசித்தார் இந்த சற்றே விலகியிரும் பிள்ளை தில்லையில் இல்லை அது திருப்புங்கூர் புங்கை மரம் அங்கே தலைவிருட்சம் அது இப்போ திரு புங்கை ஊரா அது திருப்பூங்கூர் புன்கூர்னு இப்போ சொல்கிறாங்க திருப்பனந்தாள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊர் அங்கே தான் அங்கே வந்து நிற்கும் பொழுது சற்றே விலகி இரும் பிள்ளாய் சொல்கிறது தில்லையில் வந்து கோயிலுக்குள்ளே அவர் செல் செல்கிறார் அங்கே வந்து நந்தி விலகி வெளியிலிருந்து சிவனை அவர் தரிசித்தது இங்கே சிவனே அவரை வர சொல்லி தடுத்தாட்கொண்ட ஒரு காட்சி இவ்வளோ அழகாக நடந்திருக்கிறது இந்த நந்தனா சரித்திரத்தை தான் நமக்கு வந்து கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அமைத்து எடுத்திருக்கிறார் இது ஒரு அழகான ஒரு பொருத்தம் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கோயின்சிடன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினொன்னிலிருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தோராம் வருடம் வரை வாழ்ந்தவர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி எழுபது வருடம் வாழ்ந்தவர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தொன்னில் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் மறைகிறார் எண்பத்தி ரெண்டில் சுப்பிரமணிய பாரதியார் பிறக்கிறார் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாருடைய பாடல்களுடைய தாக்கம் சுப்பிரமணிய பாரதியின் பாடல்களில் உண்டு என்னவோ நம்ம ஜாதி கடுக்குமோ அப்படின்னு திலகர் கூற்று அந்த பாட்டெலாம் இருக்கேன் அந்த பாட்டு முறை அந்த பாட்டு அந்த மெட்டிலே எழுதியிருக்கிறார் அந்த மெட்டிலே எழுதியிருக்கார் ஒரு நாள் நம்ம பரத்வாஜு கூட சேர்ந்து எல்லாம் வியாசப்பாடியில் தான் செய்ய முடியும் அதை செஞ்சுக்கலாம் அதை நம்ம அங்கே அரங்கேற்றி பண்ணலாம் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் அமைத்த கீர்த்தனை மெட்டிலேயே பாரதியார் எழுதிய பாடல்கள் தேசபக்தி பாடல்கள் உண்டு தேசபக்தி பாடல்கள் உண்டு அதில் திலகரை பற்றி எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் 
தியாகையருடைய சமகாலத்தவர் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் நந்தனார் கீர்த்தனைகள் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கீர்த்தனைகள் பாடப்படுகின்றன எத்தனையோ பாடல்கள் அவர் இதில் கதாகால கஷேப நடையிலே அவர் இந்த கீர்த்தனையை இயற்றி அவரே செய்திருக்கிறார் இதில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யம்னா அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே இதை அவரே பிரசுரிச்சிருக்கார் அதை நேற்று அம்மா கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதை பிரசுரம் செய்வதற்கு முன்பு மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளையர்களிடம் சென்று ஒரு அணிந்துரை ஒரு முகவுரையை வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றார் தமிழ் தத்தா உவேசாவனுடைய ஆசிரியர் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை பிள்ளை அவர்கள் முன்னுரை கொடுக்க மறுத்து விடுகிறார் ஏன்னு கேட்டார் ஏன் ஏன்னா ஒரு இலக்கண பிழைகள் இருக்குது ஓ இதில் நிறைய பிழைகள் இருக்குது ஏன்னா அவர் மகா வித்வான் அவர் எப்படின்னா சீடர்களோடு நடந்து ஆற்றங்கரைக்கு போவார் ஆறு பேர் வருவாங்க ஆறு பேருக்கு விதவிதமான பாடல்களை சொல்லிக்கிட்டே வருவார் ஆசுகவி அவர் ஒருத்தர் முருகனை பற்றி இன்னொருத்தருக்கு அம்பாலை பற்றி இன்னொருத்தர் சிவனை பற்றி எப்படி எதுவானுமானோம் ஆறு ஒன்று க வெண்பாவாக இருக்கும் ஒன்று கட்டளை கல்வித்துறையாக இருக்கும் ஒன்று விருத்தமாக இருக்கும் ஒன்று ஆசிரியப்பாவாக இருக்கும் வரிசையாக அப்படி சொல்லிட்டு வரார் அப்படி குளிச்சுட்டு போயிட்டு அவரை விபூதிட்டு திரும்பி வரும்போது ஒன்று ஒன்று ஒரு நூறு நூறு பாட்டு முடிஞ்சிருக்கும் அந்த மாதிரி வித்வான் அவர் அவர் தான் தமிழ் தாத்தாவுக்கு ஆசிரியர்னா எப்படி இருந்திருப்பார் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் தமிழ் தாத்தாவுக்கு பிறகு கீவா ஜெகநாதன் வந்தார் வாக்கி சக்கலானி வந்தார் அப்புறம் அந்த பார் அந்த பாரம்பரியம் என்பது நின்று விட்டது அப்போது அவர் வந்து இந்த முன்னுரை தர மறுக்கிறார் விடலை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் திரும்ப திரும்ப சென்று கேட்டு இந்த முன்னுரையை வாங்குறார் எப்படி வாங்குறாருனா பரது பாடி வாங்குறார் எழுத்தை காட்டி அதில் பிழையை கண்ட மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை அவர்கள் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பாட பாட அந்த பாட்டிலே உருகி சரிடா அப்படின்ட்டு எழுதி கொடுத்துடுறாரு இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் என்னென்னா ஊவே சாமின இருக்கு த தமிழ் தாத்தாவுக்கு சங்கீதம்னா அபார விருப்பம் தன்னுடைய வாழ்க்கையே சங்கீதத்தில் அர்ப்பணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டவர் நீ சங்கீதம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது தமிழ் தான் கற்றுக்கொள்ளணும்னார் தாத்தாவை சங்கீதத்தை தடுத்து தமிழிலே ஆட்கொண்டவர் ஆனால் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியாரின் இசையால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவருக்கு தரமாட்டேன் என்று சொன்ன முன்னுரையை தந்தவர் பிள்ளைவர் இப்படி சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அப்போது இந்த ஆண்டை என்கின்ற சொல் அடிமை என்கின்ற சொல்லெல்லாம் நந்தனார் காலத்திலும் கிடையாது சேக்கிழார் காலத்திலும் கிடையாது கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் சுப்பிரமணிய பாரதியார் வருவதற்கு முன் அந்த சொற்களெல்லாம் வந்துவிட்டன பாரதியார் பாட்டில் இருக்கும் கண்ணன் என் ஆண்டான்னு ஒன்று எழுதியிருக்கார் அப்போ ஒரு அடிமை எப்படி பேசுவானோ அந்த வேலையாள் எப்படி பேசுவானோ அந்த பாஷில் அந்த காட்டு மழை கூறி தப்பி சொன்னால் என்னை கட்டி அடி ஆண்டே ஆண்டே என்னை கட்டி அடி ஆண்டே நான் மழை வரும்னு சொல்கிறேன் மழை தப்பிச்சுனா என்னை கட்டி அடிங்க சாமி என்னை கட்டி அடிங்க கட்டி அடிங்க தூணில் கட் வச்சு கட்டி அடிங்க அம்மா அந்த பாஷையே இருக்கும் அந்த ஆண்டான் என்கின்ற அந்த சொல் அப்பொழுது வந்திருக்கிறது ஆனால் அதற்கு முன்பு அந்த சொல்லெல்லாம் நமக்கு இல்லை கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் பிரம்மச்சாரி அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை இறுதி வரை சிவ பூஜையே செய்து தன்னுடைய எழுபதாவது வயதிலே அவர் சிவனடியை அடைந்தார் அவர் அப்பேற்பட்ட சரித்திரம் இது நந்தனார் சரித்திரம் சார் வரலாமா நினைப்போம் இதான் வந்துட்டியா அப்புறம் என்ன வந்துட்டேன் ஆனால் இது வேற வரலாமா இதை வச்சிருக்கா அவன் பையன் இன்னைக்கு மாஞ்சி அப்படிங்கிற ராகத்தில் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி அவரே போட்ட பாடல் அது வருகலாமோ ஐயா வருகலாமோ ஐயா நானங்கே வருகலாமோ ஐயா குந்தன் அருகில் நின்று கொண்டாடவும் பாடவும் நானங்கே வருகாதமோ ஐயா இது மாஞ்சி ராகம் சார் இது பைரவி இல்லையா இது பைரவி பைரவி மாதிரி அண்ணா பைரவி கிடையாது இதெல்லாம் அண்ணா தம்பி மாதிரி பைரவி முக்காரி மாஞ்சி கரப்பிரியா சார் எல்லாம் ஒன்னுட்டு தம்பி ஒன்று அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ பைரவி வந்து இப்போ முக்காரி இருக்குது முக்காரியும் பைரவியும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் மாஞ்சி முக்காரி பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ இது மாஞ்சி ராகம் மாஞ்சி பைரவி ராகம் வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாகவும் வாசிக்கலாம் ஸ்லோவாகவும் வாசிக்கலாம் பாலகோபாலாக இருக்குது அப்புறம் சில சில பாட்டு ரொம்ப ரொம்ப மீடியம் பேஸ் இருக்கும் அதுலேயும் வாசிக்கலாம் முக்காரி அப்புறம் மாஞ்சி எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்லோ பேஸ் அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வாசா கேட்கறது நல்லா இருக்காது அதோடைய பாவமே மிஸ் ஆகிடும் ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ இது வந்து இவர் கரெக்டாக இந்த 
ராகத்துக்கு கரெக்டாக அவர் போட்டுக்கிறாங்கிறது நான் வாசிக்கிறச்சி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நல்லா இந்த பாட்டுக்கு இந்த ராகம் பொருத்தமாக பொருத்தமாக இருக்காங்கிறது நீங்கள் பாட்டு சரி சரி பார்ப்போம் நான் ஆற்ற கண்டேனா அழகிற கண்டா நான் என்ன சொல்கிறேன் அதான் ராகம் Mm-hmm. 
के लिए सुस्वागत अरमे सहोद तेलगणेशन नलवरवो ऐन गोपाल कृष्ण भारतीय नंदनार चरित नंदनार कद पाक रुपये वार्तेमो ऐडवेकल भूमि वह भूम पुयन पुण्यम से मूणाव सन्नी सन्नी भव सगर कमलम व्रिंद्रवन कद्रवन वमल व्रिग्रा अब पाता रे समय निकलता अमल तरक रे समय निकल अ अनु ईं कु अरुण तक तत्व कोलपा अरुपल मनस अलो अन वटिपोन मर तलो तुर्क अट्ठे पसमचल पल पल मेरमाण पल नईसिल पाल आगे अंगवसमेंद मेरे 
சிம்மேந்திர மத்தியமத்துல கோட்டீஸ்வரையர் சார் உனக்கு வாசிக்கலன்னா உனக்கு பிடித்தது நீ வாசிக்கலன்னா அப்புறம் உனக்கு என்ன பிடிக்காம போகக்கூடும் அதனால உங்களுடைய ஃபேவரட் கம்போசர் கோட்டீஸ்வரையர் அவருடைய பாட்டு வந்து சிம்மேந்திர மத்தியமத்துல உன்னை வந்து சரஸ்வதி இன் சபதம் அப்படின்னு சோ ஒரு நாடகம் போட்டார் அதில் திருப்பி இந்த இந்த கவிஞர் ஒருத்தர் கூடவே இருப்பார் அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு போட்டுக்கலாமா அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு போட்டுக்கலாம் ஓ எந்த சீன் சொல்லும் போது ரெண்டாவது வரி மூணாவது வரி சொல்லும் போது சோவை திரு போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல ஒரு பாட்டு உண்டு உண்டுவார் அது மாதிரி பாவம் பத்து மாதமாக வந்து கோட்டீஸ்வரையருடைய பாட்டு போடணும் போடணும்னா இன்னைக்கு தான் அதுக்கு அவர் கிடைச்சிருக்கீங்க இன்னைக்கு தான் ஜமாய் ரொம்ப மாதம் கிடைச்சி கஷ்டப்பட்டு கிஞ்சி கூத்தாடி இன்னைக்கு தான் முதல் பாட்டு அனுராதா என்ன சொன்னாங்க பத்து மாதம் கழித்து தானே பிரசவம் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கல்ல உன்னையல்லால் வேறே கதி அப்படிங்கிற பாட்டு உன்னையல்லால் பெரே கதி உன்னையல்லால் பெரே கதி என குண்டோ சொல்வாயி அருள்வாய் என்ன வேறுபாடு ஒரே ஒரு நிஷாதம் தான் சார் அது வந்து பரமகிருபாநிதிங்கிறது வந்து பரம கிருபா நிதி சில பேர் சொல்றா திருப்பூர சுந்தரின் சில பேர் சொல்றா பரம தயா நிதி சில பேர் சொல்றா அது எந்த வார்த்தையுங்கிறது நான் தாத்தா ஒருத்த பார்த்து பரம கிருபா நிதிங்கிறது நான் பாடிருக்கேன் சில பேர் பரம தயா நிதின்னு பாடுறா
சக்தி இல்லையோ எதை சரணடைந்தால் எல்லா சக்தியும் பெற்றதாக ஆகிறதோ அதற்கு பெயர் பராசக்தி அந்த அன்னை அல்லால் வேறே கதி எப்படி இருக்க முடியும் இல்லையா மனித பறவைக்கு ஒரு பறவைக்கு எப்படி இரண்டு சிறங்குகள் சிறகுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றனவோ அதுபோல் மனிதனுக்கும் இரண்டு சிறகுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று பிரார்த்தனா இன்னொன்று பிரயத்தனா ஒன்று முயற்சி இன்னொன்று இறைவன் இறை நம்பிக்கை இதை இன்னும் சரியாக பார்த்தீர்களானால் இறைவனுடைய திருவடிகள் எப்படி இரண்டு அல்லவோ இரண்டு மாதிரி தெரிகின்ற ஒன்றே ஒன்றுதான் எப்படி குருவினுடைய திருவடிகள் இரண்டு அல்லவோ குருவுக்கு வலது பாதம் இடது பாதம் கிடையாது ரெண்டுமே ரைட்டு தான் அப்படின்னு வரவேண்டிய குருஜி அப் அப்படித்தான் இந்த இரண்டு சிறகுகள் இருவேறு சிறகுகளாக தோன்றினாலும் இவை ஒன்றே அருளும் அன்பும் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அருளன்றி வேறு எதுவும் நடவாது என்பதால் ஒன்றே ஒன் ஒன்றுதான் இரண்டாக இங்கே தெரிகிறது சிறகுகளிலும் அப்படி நாம் புரிந்து கொண்டோமானால்தான் பராசக்தியை அடைய முடியும் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிவனவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி என்பது போல் அன்னை அவளுடைய அருளினாலே தான் அவளை அடைய முடியும் என்பதை என்கின்ற அழகான பாடலை கோட்டீஸ்வரருடைய பாடல் எப்படி இருக்குமோ தெரியாது அது வீணையில் மிக மதுரமாக ரம்யமாக இருந்தது எனவே பரத்வாஜை மீண்டும் வாழ்த்தி அடுத்து அவர் எங்கே அழைத்து கொண்டு செல்கிறாரோ அங்கே நாம் செல்வோம் சார் இப்போது நான் எனக்கு பிடிச்சதுன்னு இருந்தால் பாடினேன் வாசேன் 
பத்தவாளுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் நம்ம வாசிக்கணும் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னு ஒன்று இருக்கணும் நிச்சயமா ராகமா ராகம் பாட்டு எல்லாம் ஓ எனக்கு நிறைய பிடிக்கும் ஆனால் நீ ராகத்தின் பேரை கேட்பியே நான் திண்டாடுவேனே அப்புறம் அதை பாடி காமின்னா இன்னும் திண்டா அவங்களுக்கு திண்டாட்டம் ஆகிடும் சரி இருந்தாலும் டக்குன்னு மனசுக்கு வரத சொல்லணும் அவ்வளோ தானே டக்குன்னு உங்களுக்கு என்ன தோன்றது நாட்டை குறிஞ்சி ஓ எதனால் நாட்டை குறிஞ்சி நல்ல கேள்வி தமிழ் இசையில் மிக தொன்மையான பண் நட்ட பாடை அதுதான் நாட்டை குறிஞ்சியாக வழங்குகிறது ஆன்மீக பாதையில் நடக்கின்ற ஒருவன் முதலிலும் இறுதியிலும் செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம் தன்னுடைய அடையாளங்களை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக இழப்பது உரித்து போடுவது அந்த பாதையில் தான் நான் இருக்கிறேன் ஆனால் ஒரு அடையாளத்தை நான் எப்பொழுதும் விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டே இருப்பேன் அது தமிழ் கவிஞன் என்கின்ற அடையாளம் ஏனென்றால் அது என் திறமை என்று பராசக்தி கொடுத்த வரம் என்பதனால் தமிழ் கவிஞன் என்கின்ற அடையாளத்தை மிக மதற்போடு சற்றே செருக்கோடு அதை எப்பொழுதும் நான் ஏந்தி கொண்டிருப்பேன் அந்த தமிழ் கவிஞன் என்ற முறையிலே வைத்து பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இசையிலே பறிகொடுத்த இதயம் இருப்பதனால் இசையிலே தோய்ந்த மனம் இருப்பதனால் தமிழின் தொன்மையும் இசையும் இசையின் தொன்மையும் ஒரே போல் எனக்கு தெரிவதனால் காட்சி அளிப்பதனால் அங்கே நான் சென்று பார்க்கும் பொழுது பெரியவர்கள் மூலமாக நான் அறிந்தது மிக மிகவும் பழமையான பண் நட்டபாடை என்று சொல்லப்படுகிற இன்று ராகமாக ராகத்தில் நாட்டை குறிஞ்சி என்று சொல்லப்படுகின்ற அதனால் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது நாட்டை குறிஞ்சி அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு பாட்டு தெரியும் சார் சொல்லுங்கள் அது நல்லா இருக்கும் என்ன பாட்டு நம்ம முன்னாடியே பண்ணணும் அது ஒரு தடவை பண்ணுறச்சு இது விட்டு போயிருக்கு பால்வடியும் முகம் ஆ ஆ ஊத்துக்காடு வெங்கடச போயிருப்பா ஸோ அவர் பண்ணது இந்த பாட்டுக்கு ஒரு பின்னணி இருக்குது அது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியுமோ தெரியல ஊத்துக்காடு கோவில் பார்த்துருக்குறீங்களா அங்கே காளிங்க நர்தனம் சிலை அந்த பாம்பின் மேல் காளிங்கன் என்ற பாம்பின் மேல் கிருஷ்ணன் இருந்து வால் அப்படி கையில் பிடிச்சிருப்பார் ஒரு கால் வந்து பதிந்திருக்கும் ஆனால் பதிந்திருக்காது ஒரு பேப்பர் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடைவெளி இருக்கும் எப்படி அமைச்சிருக்காங்க இந்த சிற்பி அந்த வாலினுடைய அந்த பாரம் கிருஷ்ணனுடைய உருவம் அவ திரிபாங்கி மாதிரி தான் இருப்பார் அதில் அப்பதிந்தும் பதியாமலும் இருக்கக்கூடிய இவனை பதிச்சா கொல்லணும் பார்த்தாலே போதும்ன்ற மாதிரி அது வரைக்கும் ஒரு ஒரு காகிதத்தை விட்டிங்கன்னா எடுத்துடலாம் இது ஒன்று ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையர் கண்ணனிடம் தன்னுடைய மனதை பறிகொடுத்து உருகி உருகி பாடியவர் அவனுடைய காட்சிக்காக இயங்கியவர் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாருக்கும் இந்த அடியார்களுக்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரே மாதிரியான அனுபவம் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து காட்சி என்பதில் முதல்ல கிடைச்சிருது அருள் என்பது முதல்ல கிடைச்சிடுது பல பேருக்கு தன்னை தொட்ட இறைவனை தான் தொடும் படலம் தான் இந்த வாழ்க்கை அவங்களுக்கு இறைவன் ஏற்கனவே அவர்களை தொட்டு விடுகிறான் பிறகு அவனை எப்படியாவது தொட வேண்டும் என்று இவர்கள் பாடாய்படுகிறார்களே பாடலாய்படுகிறார்களே அந்த போக்கு தான் உடைய வாழ்க்கை இறைவனும் தொட்டவன் ஏன் அவர்களை கலக்க விடுவதில்லை உடனே என்பதால் அவர்கள் மூலம் வேலை இருக்கிறது பாரதியார் வந்து திலகமிட்டனல் செய்கை அழிந்தனன் என்ற அந்த பிள்ளை பிராயத்திலேயே அவர் பராசக்தியோடு கலந்திருந்தால் நமக்கு எங்கே பாட்டு இல்லையா கம்பன் நரசிம்ம அவதாரத்தோடே நின்று போயிருந்தால் சடையப்பவள்ள இல்லையாகி நமக்கு எங்கே கம்ப ராமாயணம் துணியும் இருக்கு திருவள்ளுவருக்கு வந்து அந்த சங்க பலகை இல்லைன்னா அந்த குரல் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைத்திருக்குமா எப்படியும் இருக்கு ஸோ முதலில் இறைவனுடைய அருள் அவர்களை தொட்டு விடுகிறது தொட்ட அந்த அருளை தொடுவதற்காக அது தோற்றம் அளித்து தோகை விரித்து அதனுடைய காட்சியை கண்டு கழிப்பதற்காக இவர்கள் எடுக்கின்ற முயற்சி தான் வாழ்க்கை அந்த முயற்சியிலே முத்தாக முத்தாக முகிழ்த்து முகிழ்த்து வருகின்ற பாடல்கள் தான் நமக்கு இன்று சொத்தாக கிடைத்திருக்கின்றன தொண்ணூற்றி ஆறு கோடி ராமநாமம் செய்த தியாகையருக்கு கிடைக்காத ராமருடைய காட்சி அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அவருடைய மனைவிக்கு முதலில் கிடைத்ததல்லவா இரவன மாதிரி ஆப்பு வைக்கிறவன் ஏமா இருப்பான் சொல்லுங்க காட் ஹேஸ் அ ஸ்ட்ரேஞ்ச் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் பாருங்கப்பா ரொம்ப உண்மையான வார்த்தை அப்போது இவர் காட்சிக்காக இயங்குகின்ற ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையருடைய மடியில் மூக்கு சளி ஒழுக அழுக்கு பிடித்த ஒரு சிறுவன் வந்து தொப்புன்னு உக்கந்து உக்காடுறான் ஒரு கணத்தில் தூக்கி போட்டுறாரு அவர் ஏ யார் அது அப்படின்ட்டு மறைஞ்சிடுறான் அந்த குழந்தை மறைஞ்சு போயிடுது அதுதான் பால் ஒடியும் முகம் பாட்டுங்க இந்த சைத்திரம் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் பால் வடியும் முகம் நினைந்து நினைந்து என் உள்ளம் பரவசமாகுது ஐயோ ஒன்றை போய் தள்ளி விட்டேனே அப்படின்ட்டு அதுதான் அந்த பாட்டு
Gue pernah kan? Thank mm-hmm. you. 
இந்த பாடல்ல ஒரு சரணம் வாசித்து விட்டு பிறகு கற்பனை சுரங்கள் சுரங்கள் வாசிங்க வான முகட்டில் சற்றே மனம் வந்து நோக்கினும் உன் மோன முகம் வந்து தோணுதே நேர பாரதியார் பார்த்த இடத்திலெல்லாம் உன்னை போலவே பாவை தெரியுதடி யாருக்காக காத்திருக்கிறோமோ யார் வரவே இல்லையோ அவர்களுடைய முகம்தான் பார்த்த இடத்தில் எல்லாம் தெரிகிறது உன் மோன முகம் வந்து தோணுதே கண்ணனுடைய முகம் மோன முகம் மோனம் என்றால் மௌனமான முகம் மோனம் என்றால் தவ நிலையில் உள்ள முகம் அது பேசாது எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லும் அதுதான் மோன முகம் தெளிவான தண்ணீர் தடத்தில் என் சிந்தனை மாறினும் உன் சிரித்த முகம் வந்து தோணுது எண்ணம் என்பது மனத்தில் எழுவது சிந்தனை என்பது சித்தத்தில் விளைவது சித்தம் என்பது தெளிவாக இருந்தால்தான் அங்கே பரத்தை இறைவனை பிரதிபலிக்க முடியும் அதனால் தெளிவான தண்ணீர் தடத்தில் சிந்தனை மாறிடும் உன் சிரித்த முகம் வந்து தோணுது அப்புறம் கானக்குயில் குரலில் கருத்து அமைந்திடினும் உன் கானக்குழலோசை மயக்குது இன்னொரு இடத்துல மோன குழலோசை மயக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க மோன குழல் தான் நிறைய பேர் பாருங்க ஆமாம் ஆமாம் கான கானக்குயில் குரலில் கருத்தமைந்திடினும் உன் மோன குழலோசை மயக்குது அங்கே மோனம்னா என்ன பொருள் மௌனம் எப்படி குழலாகும் மௌனம் எப்படி ஓசையாகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய இசையினுடைய மூலமே மௌனம் நம்முடைய இசையினுடைய நோக்கமே மௌனத்தை எய்துதல் அதனால் மோன குழலோசை சரிதானா மோன குழலோசை மயக்குது இந்த தான குயில் குரலில் கருத்தமைந்திடினுமோ இந்த வான முகட்டில் சற்றே மனம் வந்து நோக்கினும் இரண்டையும் நீங்கள் சேர்த்து பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது பிரேமிழா அவர்கள் இங்கே இருக்கிறதுனால வள்ளலார் ஞாபகம் வந்து என்ன வருது 
வானத்தின் மீது மயிலாடக் கண்டேன் மயில் குயிலாச்சதடி இல்லையா ரூபம் நாமமாகின்ற அந்த பரிமாண மாற்றத்தையும் இந்த பாடல் நமக்கு காட்டுகிறது அற்புதமான ஜில ஜிலனு ஒரு காட்டில் துள்ளி ஓடுகின்ற நீரோடையினுடைய சந்த நடையும் இருக்கு இல்லையா அதில் கருத்த குடலோடு நிறுத்த மயில் சிறகிறுக்கி அமைத்த திறத்திலே கான மயிலாடும் மோன குயில் பாடும் நீல நதியோடும் வனத்திலே குழல் முதல் எழிலிசை குழைய வரும் இசையில் குழலோடும் குழலோடும் இளிரிளங்கரத்திலே கதிரு மதிரும் கதிரு மதியும் என நயன விழிகள் இரு நளினமான சலனத்திலே காலிங்கன் சிறத்திலே கழித்த பதத்திலே கதித்த பதத்திலேன்னு ஒரு பாடம் இருக்கு கழித்த பதத்திலே இன்னும் கவிஞனுக்கு உற்சாகமா இருக்கு காலிங்கன் சிறத்திலே கழித்த பதத்தில் எப்போ விழுமோ உதன் பாகனம் விழவே இல்லை விழாமலே அவன் அடைக்கிறார் அந்த பயத்திலே அவன் அடைக்கிறார் அந்த சிலை எப்படி தானே இருக்கு காளிங்கன் சிறத்திலே கழித்த பதத்திலே என் மனத்தை இருத்தி கனவு நனவினோடு பிறவி பிறவி தோறும் கனிந்துருக வரம் தருக பரங்கருணை பால்வடி சரி அப்படி இருக்கணும் ஜிலு ஜிலு ஜிலுனு திராட்ச ரசம் பிழிஞ்ச மாதிரி என்னுடைய குருநாதர் இதை சொல்லுவார் மோல்டன் கோல்டன் ஹனின்வர் அது மாதிரி இருக்கணும் பாட்டு திராட்சை ரசம் பிழிந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் பாட்டு ஜில்லு ஜில்லு ஜில்லுன்னு கூட சந்தம் அதாவது ஒரு ஒரு அடியவன் ஒரு பக்தன் என்பவன் வந்து எவ்வளவு ஏங்கினாலும் அவனுடைய ஏக்கம் பாட்டாக வரும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு உற்சாகம் தரும்படியாக அமையும் எப்படி வந்து ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் வந்து அந்த லண்டன் வீதிகளிலே அவன் நடக்கும் பொழுது குளிருக்கு போர்த்தி கொள்ள கம்பளி இல்லாத கோல்ட் ஸ்மித் தன் உடம்பை சூடாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேகமாக இரவில் நடப்பானாம் அப்பேற்பட்ட வறுமையில் இருந்தவன் எழுதியிருக்கின்ற வாசகங்களை எல்லாம் பார்த்தீர்களானால் நகைச்சுவையாக இருக்கும் நகைச்சுவையாக இருக்கும் ஹாலண்டுக்கு போகிறான் அங்கே வந்து அவர் அங்கே இருப்பவர்கள் அவனை ஆதரிக்கவே இல்லை டல் அஸ் தர் லேக்ஸ் தட் ஸ்லம்பர் இந்த ஸ்டாம் தான் அவருடைய கடல் மட்டத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரிகள் அசையவே அசையாதான் டல் அஸ் தர் லேக்ஸ் தட் ஸ்லம்பர் இந்த ஸ்டாம் தான் ஒருத்த அடிபடக்கூடியவன் வந்து அவனுடைய விளைவு வேறு விதமாக இருக்கும் நம்முடைய வீரராகவன் நம்ம கவிஞர் வீரராகவன் எல்ஜி சாருக்கு நல்லா தெரியும் இவ்வளோ வாழ்க்கையில் எவ்வளோ இன்னல்கள் அனுபவித்தவர் ஆனால் அவர் பாடும் பொழுது பாட்டில் நம்பிக்கை துணிக்கும் ஒரு நாள் தொடங்கி முடியும் வரையில் எத்தனை போராட்டம் ஒரு சான் வயிற்றின் உணவுக்காக எத்தனை ஆர்ப்பாட்டம் ஓடும் வாழ்க்கை பாதையில் எத்தனை மேடுகள் பள்ளங்கள் இதில் உயர்வோம் உயர்வோம் என்றே நம்பும் ஊமை உள்ளங்கள் வாழ்வின் உச்சியை கண்டவர் இனிமேல் தாழ வரமாட்டார் தாழ்ந்தவர் இனிமேல் மேலும் தாழ தரணியில் இடமில்லை இடையில் இருப்பவர் எம்ப முயன்று இன்னும் சறுக்குகிறார் இருப்பதே போதும் என்று எண்ணாமல் ஏனோ மயங்குகிறார் இதுதான் இருக்கணும் கவிதைங்கிறது தாம் பாட்டு ஐயோ நான் கஷ்டப்பட்டேன் இன்னும் யாரு யார் படல கஷ்டம் எல்லாரும் தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் கஷ்டப்படாம எப்படி சரியா அட்டித்து புடைச்சால் தானே நைய புடைத்தால் தானே நமக்கு வந்து ஒரு பரிபக்குவம் வரும் பக்குவ நிலை வரும் இல்லையா தேசத்திற்கு உழைத்தவர்கள் எல்லாரும் அப்படித்தானே இருந்திருக்கிறாங்க சார் அப்படி பார்த்தா குறையொன்றும் இல்லைங்கிற பாட்டே அவர் வந்து எவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறச்சே அவர் வந்து குறையொன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்போஸ் பண்ண ஒரு பாட்டு அது குறையொன்றும் இல்லை அவர் வந்து சிரமத்தில் கம்போஸ் பண்ணல ஏன்னா ராஜாஜி எழுதின பாட்டு ராஜாஜி ராஜாஜி வந்து அவர் அதுக்கு பதிலாக நம்ம பாரதியாரை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது அடுத்த வேலை சோற்றுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை அடுத்து என்ன நடக்குமோ என்று தெரியாது இரண்டு பெண் குழந்தைகளின் நிலைமை என்ன அதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது அப்போ எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவான அது பாட்டு ஜெயகாந்தன் சொல்வார் நம்பிக்கை இல்லாதவன் கவிதை எழுத வரக்கூடாது இவனுடைய துன்பத்தில் மற்றவங்களையும் சேர்த்து அமைக்கி போட்டுருவான் அதுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லாதவன் கவிதை எழுத வரக்கூடாது எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா எங்கள் இறைவா சித்தனை அசித்துடன் இணைத்தாய் அங்கு சேரும் ஐம்பூதத்து வியனுலகமைத்தாய் அத்தனை உலகமும் வண்ண களஞ்சியமாக பல பல நல் அழகுகள் சமைத்தான் அது பாட்டு அப்படி இருக்கணும் பாட்டுலாம் சரி சார் மங்களம் அப்போ மங்களமா சரி நீ சொன்ன மங்களம் தான் மங்களத்திற்கு முன்னால் நம்முடைய அன்பு சகோதரர் எல்ஜியா ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசி பரத்வாஜை வாழ்த்தினீங்கன்னா எங்கள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்படியே உட்கார்ந்தபடி ஏன்னா அது லைவ் வெப்காஸ்ட் போயிட்டுருக்கு நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில எதுக்காக இந்த இடைச்சர்கள்னு எனக்கு புரியவே இல்லை ஆனந்தமா இருந்தவங்களை ஒரு கால் கீழே இறக்கி விட்டு அப்புறம் கீழே இறக்கணும்னு நினைச்சு என்கிட்ட கொடுத்தீங்களான்னு தெரியல பல நாட்களாக எனக்கு 
மின்னஞ்சல் மூலமாக நான் ரமணன் அவர்களிடமிருந்து இந்த இசைக்கவியும் இனிய வீணையும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நிகழ்ச்சி நடக்கிறத பற்றி வரும் நான் பொதுவாக எந்த அழைப்பு வந்தாலும் ஒரு குறுஞ்செய்தியில் அழைப்பு வந்தால் கூட அதை மதிக்கிறவன் நான் அவராமல் பதில் வந்துடும் அவர்கிட்ட எங்கே இருந்தாலும் வாழ்த்துக்கள் அதனால் அதனால் கலந்து கொள்ளணும்னு நினைப்பேன் நான் ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் நியாயமான ஒரு காரணத்தினால அதை வர இயலாமல் போகும் முதல்ல இது என்ன நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் நினைச்சேன் நீங்கள் பாடுவீங்க அவர் கூட பக்க பாத்தியத்துக்கு பாடின பிறகு இந்த வீணையிலையும் அதையே பாட்டை இசைப்பார் ஆபத்துக்கு அஞ்சு தான் இத்தனை நாள் நீங்கள் வரல அந்த மாதிரி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை வாங்க அப்படின்லாம் நான் கற்பனை பண்ணிட்டு வந்தேன் ஆனால் அந்த பாடல் அந்த பாடலுக்கு உண்டான பல பேர் கர்நாடக கச்சேரி இந்த மாதிரி சில நிகழ்ச்சிக்கு போகும்போது பாடுறவங்களுக்கே கூட முழுக்க எதை பாடுறோன்னு தெரியுமான்னு தெரியாது அதனால் சொல்லிய பாட்டின் புருணந்து செல்வார் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பாட்டுக்கு இப்போ நானே இதே பாட்டே நான் நிறைய தூரம் கேட்டிருக்கேன் நானும் கூட அதனால் அதை வரிபிழந்து ஒவ்வொரு வரியாக சொல்லும் பொழுது தான் நமக்கே ஆகா இவ்வளோ வருத்தத்தோடு அழகாக இருக்கேன் புரிய வருது அதனால் இது ஒரு புதுமையான ஒரு நிகழ்ச்சி அதனால் பொதுவாக இசைக்கவி ரமணன் அவருடைய பாட்டோ பேச்சோ அதுக்கு நான் ஒரு ரசிகன் என்பதை நான் பெருமையாக நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் அதனால் அது ஒரு கடவுள் அருள் அவருக்கு நம்ம மட்டும் நடமாடக்கூடிய ஒரு பாரதி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரமணனன் அதனால் நாம் அந்த பாரதியை தான் தவிக்க விட்டோம் இந்த பாரதியாவது பொக்கிஷமாக போற்றணுங்கிறது எனக்கு மனசில் ரொம்ப ஆசை அந்த அன்புக்காகத்தான் நான் வந்தேன் தாமதமாக தான் வர முடிஞ்சாலும் என்ன நிகழ்ச்சின்னு இப்போ புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு அதனால் இந்த வீணை கவிஞர் வீணை கலைஞர் அவருடைய ஒரு வீணை செய்யும் கூட கேட்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி தொடரட்டம் நீங்கள் வந்தது ரொம்ப நானும் வாய்ப்பு இருக்கும் போதெல்லாம் நானும் சில டைமாக வரதுக்கு பார்க்குறேன் தம்பி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல இல்லை அவர் தெரியல அமர் எஸ் பாலச்சந்திரோடைய பெயரன் ஓஹோ நீங்க உட்காந்துருக்கிறது எஸ் பாலச்சந்திரோடைய துணைவியார் அப்படி ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹா அப்படின்னா அந்த பரம்பரை அந்த ரத்தத்தில் அந்த கொடி அவர் பிடிச்சிருக்கார் அந்த வீணை கொடிய ஏந்து பிடிக்கிறார் இப்போ மங்களமாக இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு இல்லை அடுத்த இதில் மங்களமாக இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்வதற்கு பரத்வாஜ் தேர்ந்தெடுக்க தேர்ந்தெடுத்திருக்கிற பாட்டு வந்து திருப்புகையிலிருந்து ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று அதை விட நீங்கள் மங்களமாக பார்க்க முடியாது எல்ஜி ஐயா சொன்ன மாதிரி இந்த பாட்டை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது ஒன்று அருணகிரிநாதருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு நம்மள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஓசை முனி என்ற ஒரு பெயர் ஓசை முனி ஆனால் நீங்கள் எத்தனை விதமான ஓசைகளை ஒரு மனிதன் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியுமோ அத்தனையும் ஒரு தாளமாக அமைத்து பாடியிருக்கிறார் நமக்கு கிடைத்த ஒரு சில பாடல்களில் இருந்து வந்த குறிப்பு தொலைந்து போனது தான் அதிகம் காற்றில் பறந்த கவிதைகள் கோடி கனவில் உதித்து காலை எழுந்ததும் கண்கள் பணிக்க செய்தவை கோடின்னு என்ன மாதிரி கவிஞர்களே புலம்புவோம் பதினாறாயிரம் கவிதைகள் எழுதி பாடல்கள் எழுதி அதில் கிடைத்தது ஒரு சில ஆயிரமே அதில் மூவாயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட தாள வகை அமைத்த உலகத்தில் இது மாதிரி நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது எதற்காக இந்த நிகழ்ச்சினா நாம் தெரிந்து கொள்ள நம்முடைய பெருமையை பாரதத்தினுடைய பெருமையை நம்ம தெரிந்து கொள்ளணுன்றதுக்காக இவ்வளவு தாளக்கட்டுகளில் இசை இசையோடு பாடலை அமைத்த நீங்கள் அருணகிரிநாதர் போன்ற ஒருவரை இந்த உலகத்தில் நீங்கள் காண முடியாது பாரத தேசத்தை விட்டுருங்க உலகத்திலேயே கிடையாது அதிலிருந்து இந்த பாட்டை அவர் எடுத்திருக்கிறார் இதில் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளேன்னு இந்த பாட்டு முடியும் நம்முடைய கிராமத்தில் பெண்கள் இந்த பாட்டை பாடும் பொழுது அருணாச்சலம் என்பது அவர்களுடைய கணவனுடைய பெயராக இருக்கும் பொழுது ஆதி அவுக அமர்ந்த பெருமாளேம்பாங்க ஆதி அருணாச்சல பேர் சொல்ல மாட்டேன் ஆதி அவுக அர அமர்ந்த பெருமாளே மாங்க இந்த ஏறுமையில் ஏறி விளையாடும் முகம் ஒன்று இந்த பாடலை படித்தாலோ கேட்டாலோ கந்த புராணம் முழுமையும் படித்த பலன் உண்டு என்று இதற்கு பலஸ்ருதி எழுதியிருக்கிறார்கள் என் உள்ளமாகிய மயிலின் மீது ஏறி விளையாடியும் எனக்கு குருவாக வந்து உபதேசித்து அருளியும் என்னுடைய வினைகள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து அருளியும் என் மாயா அபாசங்களை வேளால் உருவி ஒழித்து அருளியும் அப்படி குத்தி இழுக்கிறது அதுதான் என் அகங்கார மமக்கார மமக்கார மலங்களை அடக்கி அருளியும் என்னை உன்னோடு புணர்த்தி அருளியும் இவ்வாறு உன்னுடைய ஆறு திருமுகங்களாலும் எனக்கு கருணை புரிவாயாகன்னு இந்த பாட்டு வருது ஏறு மயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள் ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசும் முகம் ஒன்றே 
கூறுமடியார்கள் வினை தீர்த்த முகம் ஒன்றே குண்டுருவ வேல்வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளிகை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறுமுகமான பொருள் நீயருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே மாறுபடு சூரர்னா மாறுபடுபவர்கள் பகைவர்கள் வேறுபடுபவர்கள் நண்பர்களாக கூட இருக்கக்கூடும் ஆனால் மாறுபடுபவர்கள்னா பகை தமிழுடைய அரும் அருமையான சொல்லாட்சி இது மாறுபடுகிறார்கள் என்றால் பக பற்றலார் என்றால் பகைவர்கள் என்று அர்த்தம் பற்றிலார் வேற பற்றலார் வேற நம்மீது பற்றில்லாதவர்கள் பாசம் இல்லாதவர்கள் நேசம் இல்லாதவர்களை பற்றலார் என்கின்ற சொல் குறிக்கிறது நம்முடைய தமிழ் வகுப்பில் வார்த்தோம் பற்றலார் என்றால் பகைவர்கள் அதே மாதிரி மாறுபடு மாறுபடுபவர்கள்னா அவர்கள் வந்து பகைவர்கள் என்கின்ற பொருள் வருகிறது இறைவனுடைய ஐந்து என்னப்பா சொல்ல முடியாதா நீ பேசுறதே வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் பாடுறதே பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இறைவனுக்கு ஐந்து திருமுகங்கள் அது பரத்தை குறிப்பது உமாதேவியினுடைய திருமுகம் இகத்தை நல்குகிறது இதனால் ஆறுமுகம் சுவாமிக்கு ஆறுமுகம் என்கின்ற ஒரு பெயர் இருக்கிறது இகபர சௌபாகியத்தை அருளக்கூடிய ஆறு திருமுகங்கள் உடையவன் இல்லைன்னா இறைவனுக்கு ஐந்து தொழில் சொல்கிறார்கள் அல்லது ஐந்து தொழில் உள்ளவன் இறைவன் இங்கே பாருங்க ஆறு தொழில் இருக்கு ஏறுமையில் ஏறி விளையாடு முகம் அது படைத்தல் ஈஸ்வருடன் ஞான மொழி பேசும் அது ஞான முகம் அது தனியாக வச்சுக்கோங்க கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கும் முகம் அது அருளல் படைத்தல் அருளல் குண்டுருவ வேல் வாங்கி நின்ற முகம் காத்தல் மாறுபடு சூரரை வதைத்த முகம் அழித்தல் வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் அது மறைத்தல் ஏன்னா க கள்ளாட்டம் ஆடி காதல் விளையாட்டு விளையாடி அப்புறம் தானே வள்ளியை அவன் மனம் புரிகிறான் மீண்டும் ஒருமுறை இந்த வள்ளி என்கின்ற சொல்லுக்கு கிருபானந்த வாரியார் சொன்ன விளக்கத்தை சொல்லுகிறேன் நீங்கள் புதியவர்கள் இருப்பதனால் வள்ளிங்கிற பெயர் எப்படி வந்ததுன்ட்டு ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி அவர் முன்னிலையிலே பேசினாங்க வாரியார் சுவாமிகள் முன்னிலையில் இல்லை வள்ளிக்கிழங்கு தோட்டத்திலிருந்து வந்தவன் ஒரு ஒருத்தர் சொன்னார் இன்னொருத்தர் சொன்னால் வள்ளினா வள்ளினா கொடி மின்னர் கொடி குண்டலினி மேலே கிளம்பும் பொழுது மின்னர் கொடி மாதிரி கிளம்பும் அதனால் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லையான்னர் அவன் பொன்னன் இவள் பொன்னி அதுபோல் அவன் வள்ளன் இவள் வள்ளினர் திருமு கிருபானந்தவர் வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் அது மறைத்தல் திருவோதனம் கடவுளுக்கு ஐந்து முகம் கடவுளின் கடவுளான பரமகுருவான தந்தைக்கு உபதேசம் செய்த கந்தனுக்கு ஆறு முகம் அதுதான் கந்தனுடைய சிறப்பு பரமகுரு கடவுளுக்கு ஐந்து முகம் கந்தனுக்கு ஆறு முகம் இது ஒரு நல்ல பாட்டினுடைய தொடக்கமாக அமைகிறது ஆறுமுகமான பொருள் நீ அருளல் வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே மங்களம் இது பாகியஸ்ரீ அப்படிங்கிற ஆகத்தில் அமைஞ்சிருக்கு சார் பாகியஸ்ரீ ஹீரஞ்சனி மாதிரி தான் இருக்கும் ஹீரஞ்சனி கர்நாடகாவும் பாகியஸ்ரீ இந்து சாயம் அதெல்லாம் சரி சொல்லிடும் ஓ பாகியஸ்ரீ வாசர் Thank mm-hmm. you. 
அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவுகள் அந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்ற வேளையிலே ஒரே ஒரு அறிவிப்பும் அறிவிப்புக்கு முன்னால் ஆதரவு மங்கி கொண்டிருக்கின்ற பாரத நாட்டு பெருங்கலைகளில் ஒன்று வீணைக்கலை பாரத நாட்டுக்கு பெருமை சேர்த்த கலையில் மகத்தான இடத்தை வகித்திருந்தது வீணை என்று ஆதரவு மங் கலை மங்கி போக விடவில்லை ஆதரவு மங்கி போயிருக்கிறது அது ஒன்று இன்னொன்று கவிதை என்றாலே மக்கள் காததூரம் ஓடுகின்ற ஒரு காலகட்டம் அதுக்கு கவிஞர்கள் தான் காரணம் ஒத்துக்கிறேன் நான் நீள படிக்கணும் எல்லாம் நவரசமும் கோபமாக சொல்கிறது எல்லாத்தையும் ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி சொல்கிறது ஏன் ஓட மாட்டான் இதனால் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் வந்து முரளிக்கு நம்முடைய சிறப்பான நன்றி தெரிவிக்கணும் அவர் தான் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவரும் பாரதி வித்யா பவனும் சேர்ந்து நடத்துகிறார்கள் பவனுக்கும் நம்முடைய நன்றி உரித்தாகிறது கவிதையிலே தமிழ் கவிதையிலே மக்களுக்கு ஒரு ஈடுபாடு வர வேண்டும் என்றும் ஆதரவு மங்கி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஒப்பற்ற வீணை கலைக்கு ஆதரவு வேண்டும் என்றும் இது மக்கள் ரசிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இது இரண்டையும் இணைத்து இசை கவியும் இணைய வீணையும் என்கின்ற இந்த நிகழ்ச்சியை இது பத்து மாதம் பத்தாவது நிகழ்ச்சி இன்னும் இரண்டு நிகழ்ச்சிகள் இந்த ஆண்டு இங்கே நிகழ இருக்கின்றன ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு அழகான ஒரு தொடர்ச்சி வியாசர் பாடியிலிருந்து நம்முடைய குருமூர்த்தி ஐயா வந்து சார் ஒரு நிமிஷம் எழுந்திருந்தேன் குருமூர்த்தி ஐயா அவர்கள் வந்திருக்கிறார் இந்த மாதம் அவருடைய அழைப்பின் பேரில் அங்கே சென்று நம்முடைய நிகழ்ச்சியை நடத்தினோம் அங்கே வந்து அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சி உற்று ஒலிபெருக்கியிலே அறிவித்திருக்கிறார் மாதா மாதம் இந்த நிகழ்ச்சி வியாசர் பாடியில் நடக்கும் என்று அவர் அங்கே அறிவித்து விட்டிருக்கிறார் இதை காட்டிலும் இன்னும் அங்கே அதிக மக்கள் வருவது மிக மிக மகிழ்ச்சி கலந்த ஒரு மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து வர வேண்டும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சி பத்தொன்பதாம் தேதி நவம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி புதன்கிழமை நடக்கிறது அன்று இன்று நான் கோட்டீஸ்வரர் கீர்த்தனை இங்கே அவன் வந்து வெற்றிகரமாக இங்கே நுழைத்த காரணத்தால் அன்றைக்கு என்னுடைய பாடல்களை எடுத்துக்கொண்டு வாசிப்பதாக பரத்வாஜ் அவர்கள் அருளி இருக்கிறார்கள் ஆனால் நீங்கள் வந்திருந்து அதை நடத்தி வைக்க வேண்டும் இந்த மாதம் நாளை இரண்டு நாள் கழித்து பதினெட்டாம் தேதி அன்று சனிக்கிழமை தத்துவலோக்க அரங்கில் நான் என்னுடைய மாதாந்திர சொற்பொழிவு ஒன்று நிகழ்த்துகிறேன் அதற்கு மிக ஆழமான அழகான ஆபத்தான தலைப்பை கொடுத்த நம்முடைய நண்பர் பிச்சாண்டி அங்கே அமர்ந்திருக்கிறார் அகமும் புறமும் என்று தலைப்பு கொடுத்துருக்கிறார் அது வந்து அவருக்கு திருப்தியாகும் அளவுக்கு அது பேச முடியுமோ தெரியல அங்கே தான் பார்க்கணும் நமக்கு ஸோ அந்த நிகழ்ச்சிக்கும் நீங்கள் வந்திருந்து ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் இன்னொரு மகிழ்ச்சியான செய்தி நம்முடைய வானவில் பண்பாட்டு மையம் ஆண்டுதோறும் 
பாரதி விழாவை பாரதியாருடைய இல்லத்தில் மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அதிலே ஒரு நாளில் பரத்வாஜும் நானும் பாரதியார் பாடல்களை வைத்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்த இருக்கிறோம் அந்த தேதியும் நான் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் அங்கும் வந்து நீங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் பாரதியாரிலிருந்து தான் இந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கியது இந்த நிகழ்ச்சிக்கான கரு தொடங்கிய இடம் சுவாரஸ்யமானது திருநெல்வேலியிலே நண்பர் சவுந்தர மகாதேவன் எங்கள் இருவரையும் அழைத்திருந்தார் வள்ளியூரிலே ஒரு கச்சேரிக்கு பரத்வாஜ் செல்லும் பொழுது திருநெல்வேலியிலே அந்த நண்பரை சந்திக்க சென்று அவர் எங்களை அழைத்து அழைத்தவருக்கு திடீரென்று ஒரு நெருக்கடி ஏற்பட்டு நிகழ்ச்சிக்கு இடம் கிடைக்காமல் போயிற்று கடைசியில் கிடைத்த இடம் ஐயோ பாரதியார் படித்த கல்லூரியில் அவர் உட்கார்ந்திருந்த வகுப்பறை அங்கு எங்களுக்கு வந்திருந்த ரசிகர்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பெண் குழந்தைகள் அந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற குழந்தைகள் கவிஞர் வண்ணதாசன் கவிஞர் சுந்தர்ஜி இவர்கள்லாம் இருந்தார்கள் இவங்கள்லாம் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படியே நாங்கள் திரும்பி இவர் வாசிக்க கும்பகோணம் சாமிநாதன் மிருதங்கம் பரத்வாஜ் வாசிக்க வாசிக்க அந்த குழந்தைகளும் பாட பாட அப்படி ஆரம்பித்தது இந்த இணைப்பு அது அதுதான் எங்களுக்கு ஒரு கருவாக அமைந்திருந்தது அதற்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியாக அதுதான் இந்த இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியின் முதல் நிகழ்ச்சியாக அமைந்தது இசைக்கவியும் இணைய வேணியும் என்று இந்த இணைய பணிகள் தொடர்வது என்பது உங்கள் கையில் இருக்கிறது ரசிகர்கள் தான் இதை வளர்க்க வேண்டும் வாசிக்க அவர் எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார் இதை நான் பல முறை பார்த்திருக்கிறேன் திருக்கோயில்களிலே மெய் மறந்து போய் சன்னிதியின் முன்பு இந்த சிறு இந்த வாலிபன் வாசித்த காட்சியை நான் மிக மிக மரியாதையோடு வணக்கத்தோ சுற்றி என்ன யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாமல் தொப்பலா வயர்வேலை நனைஞ்சு போய் மதுரை கோயில் அந்த சன்னதி முன்னாடி இந்த பையன் வாசித்த காட்சி என் மனதை விட்டு ஒரு நாளும் அகலாது அதுதான் அவனுடைய தரத்தை காண்பிக்கிறது அந்த பாரம்பரியத்தினுடைய சிறப்பை காட்டுகிறது இந்த கலையினுடைய பெருமையை காட்டுகிறது இந்த கலையை நீங்கள் கலைஞனை நீங்கள் விட்டுவிடுங்கள் கலையை ஆதரியுங்கள் வீணை கலையை நீங்கள் ஆதரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு ரசிகர்களாகிய உங்களிடத்தில் இருக்கிறது நான் வீதி கவிஞன் எங்கே வேண்டுமானாலும் நான் பாடிக்கொண்டு செல்வேன் எங்கே வேணாலும் வீணை எடுத்துகிட்டு போகிறது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த வீதியெல்லாம் வீடு தான் இருக்கிறவன் நான் என் பாடு வேற அவன் பாட்டு வேற ஆனால் இந்த பாடும் பாட்டும் சேர்ந்து நடத்துகின்ற இந்த அருமையான நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி மிகவும் உங்களை மறுபடியும் உங்களுக்கு நன்றி கூறி வணங்குகிறேன்